தமிழக வரலாற்றில் மிக தொன்மையான வரலாற்று ஆவணமாக பொக்கிஷமாக திகழ்வது தஞ்சை பெரிய கோயில் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலே வரலாறு படைத்திருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்திருக்கிற கலை பொக்கிஷமாகவும் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட அந்த பொக்கிஷங்களை போற்று பாதுகாக்க வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தோடு தான் அதை தொல்லியல் துறையுடைய மேற்பார்வையில் அரசு மேற்கொண்டு அதுக்கான பணிகளை செய்து வருகிறது தொல்லியல் துறை அதை நிரா பராமரித்து வருகிறது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் சமீபத்தில் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர் அவர்கள் ச வைத்திருக்கிற வாழுங்கலை அமைப்பு என்கிற அமைப்பில் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் அது உள்ளே சென்று பூஜை நடத்துகிற ஒரு விழாவுக்கு ஒரு விழாவுக்கு அனுமதி அளித்து அது மிகப்பெரிய சர்ச்சையை உண்டாக்கிய பிறகு இப்போது மதுரையிலே சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மதுரை கிளையிலே வழக்கு தொடுக்கப்பட்டு அதுக்கு இப்போது அந்த நிகழ்ச்சிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது எங்களுடைய கேள்வியெல்லாம் என்னவென்று சொன்னால் இப்படி வரலாற்று பொக்கிஷங்களாக திகழ்கிற தொல்லியல் சான்றாவணங்களாக திகழ்கிற இப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளில் எப்படி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர் என்கிற ஒரு தனிப்பட்ட நபருக்கு தனிப்பட்ட அமைப்பு வைத்திருக்கிற வாழுங்கலை அமைப்புக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்கு தொல்லியல் துறையும் அரசும் அனுமதி கொடுக்கிறது அதிலும் குறிப்பாக மத்திய அரசு அனுமதி கொடுக்கிறது என்பது நமக்கு இன்னும் புரியவில்லை அந்த சில அந்த அந்த ஆலயத்தை உருவாக்கிய ராஜராஜன் சோழனுடைய சிலையை கூட உள்ளே வைப்பதற்கு அனுமதி இல்லை என்று சொல்லி அதுவும் இன்னைக்கு வெளியில் அந்த கோயிலுக்கு வெளியில் தான் பார்க்கில் வச்சுருக்கிறாங்க அந்த ராஜராஜன் சிலையை கொண்டு ஒரு சிலையை வைப்பதற்கு கூட அனுமதி கொடுக்காத தொல்லியல் துறை இந்த விழாவுக்கு ரெண்டு நாள் மூணு நாளைக்கு பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் உள்ளே போய் விழா நடத்தி அதனுடைய சுற்றுச்சூழல் மட்டும்தான் சேதத்தை உண்டாக்குறது எப்படி விழா நடத்த அனுமதி கொடுத்தாங்க என்பது பெரிய கேள்வியாக இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லை ஏற்கனவே அங்கே வந்து கும்பாபிஷேகம் நடத்துகிற போது தீ விபத்து ஏற்பட்டு பல உயிர்கள் பலி போயிருக்கிற அப்படிப்பட்ட இடத்துல இப்போ இந்த மாதிரி அமைப்புகள்லாம் ஏன் வந்து இந்த தொல்லியல் துறை மத்திய அரசு இந்த அனுமதி கொடுக்குது ஏற்கனவே இதே ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர் வந்து யமுனை நதிக்கரையில் இந்த வாழுங்கலை அமைப்பு சார்பில் வந்து கலாச்சார விழா நடத்தி அது அந்த பகுதியில் யமுனை நதியவே வந்து சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பை உண்டாக்குச்சுன்னு பெரிய சர்ச்சையெல்லாம் வந்தது நல்ல வேலை இதில் வழக்கறிஞர் முத்துகிருஷ்ணன் அவர்கள் சென்னை மதுரை கிளையினுடைய உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு போட்டு இதுக்கு தடை வாங்கியிருக்கிறாரு அது ரொம்ப பாராட்ட வரவேற்பக்கூடிய தலைப்பு எல்லாத்த விட அதை விட இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றிய ஆனந்த விகடன் தலையங்கம் என்பது மிக சிறப்பான ஒரு தலையங்கத்தை அந்த பத்திரிகை எழுதியிருக்கிறது ஏதோ இந்த இந்த நிகழ்ச்சி தடை செய்திருப்பது ஏதோ இறை உணர்வுக்கோ மற்றதோ சம்பந்தப்பட்டதாக மற்றவர்கள் பார்க்கக்கூடாது இந்த மாதிரி தொல்லியல் வரலாற்று புராதன சாதனங்களை புராதன இப்படிப்பட்ட கோயில் போன்ற அமைப்புகளை பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கணுமே தவிர இறை நம்பிக்கைங்கிற பேரில் அதையே பாழ்படுத்துவதற்கு யாரும் அனுமதிக்கக்கூடாது அது யாரும் பயன் நில நிலைமையை உருவாக்கக்கூடாது என்று நான் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை தடை வைத்திருக்கிற சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திற்கும் இது சம்பந்தமாக ஒரு நல்ல தலையங்கத்தை எழுதியிருக்கிற ஆனந்த விகடன் பத்திரிகைக்கும் என்னுடைய சார்பில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிற